to wait for so is catch up the tempo to show you'll find the way to swing swing the beauty swing cry like a light and rain a stirring and dramatic wind wearing a mask it thing belongs to Halloween Okay, all right. You can hear the texture, full of charming. You can feel the kind of mood. Come to the bed of our defending beauty. Find a place to sit down. See the basic rhythm and just your pitch. Prepare summer dreams. <咳>哎呀，哎呀呀，干嘛呀？你还想干嘛呀？我能跟你坐在一桌子上面，已经够意思了。星星，你陪我，我就特别高兴。什么叫我陪你？这你说的话怎么那么难听呢？错了，错了，错了，先干为敬啊，先干为敬。哎。副组长，我当上了，唉声叹气干嘛呢？我真的不是为什么当一个什么副组长啊！今天你也看到了，陈开怡在公司拿稿子砸我呀，砸我，还好我躲得快，生砸呀！最可惜的是什么？整个公司没有一个人帮我说话，一个都没有。哼，人家聊内容，你瞎掺和干嘛？我掺和，广告是我谈的。啊，内容说撤就撤。再说了，广告挣的这些钱是进我鲁冰冰一个人的口袋，不是啊，是分给大家的。没有广告部这些钱，公司的绩效、奖金、十三月、十四月的工资从哪里来呢？对对对，你说的对，是不是？再加上，陈开怡今天拿东西砸我。砸我鲁冰冰，绝对不是砸我鲁冰冰一个人，砸的是你，是肖主编，砸的是我们整个结构调整小组，是对我们的挑战呐！喝多了吧你？没喝多，我也没开始，我怎么喝多呢？没喝多，说这些干嘛呢？我又不是你们部门的那些小姑娘，别上纲上线的啊！就是委屈啊，我无所谓啊。我心宽体盘，我能忍没关系啊。但是你想啊，陈开怡现在这么对肖主编，资源说拿走就拿走，广告说撤就撤，你跟陈开怡关系那么好，咱是不是要跑啊？我哪知道？你觉得呢？你觉得呢？你好无聊啊！我本来就是个很无聊的人，我那么有意思干嘛呀？滴水不漏，你该不会是双面间谍吧？你吃饱了，我走了。哎，对对，我错错错错错！哎呀，我嘴贱了。哈哈哈哈坐坐坐坐坐。哎呀，都说了，都说了，都说了。哈哈哈哈哈。说吧，绕了一圈又一圈的，你到底想说什么呀？那我就直说了。我丢掉的那些客户，有什么办法能把他们拿回来？
我怎么知道怎么拿回来？我就说 HR， 你太，你太高估你你姐了吧？哈哈哈哈哈哈！姐，你以前和陈开一关系走的那么近，这些客户多多少少你也会认识嘛，对不对？加上前几年，时尚盛典。多少有点礼尚往来。哎，如果这些客户我拿不回来的话，对盛装现在的阶段，一定会发生你想象不到的连锁反应。大厦将倾，谁拦得住趋势呢？回去泡水了，味道跟之前的不一样。北方干燥嘛，换一点保湿的。之前那一款味道比较性感。你到底怎么了？乔治的死跟我没有关系，我跟你说过好多遍了。那天那个人偶，撞在窗户上，也被杀了，倒在地上，所有人都看到了。如果那个事情真的是严凯做的，这说明，他用看起来很古怪的方法来试探你。我真的搞不懂哎，你为什么那么在乎这件事情？你现在的敌人应该是陈开怡，不是我。我是来接替 George 的。如果他的死跟你有关系，那我成什么？我们又成什么？你先不要胡思乱想。你有没有想过，这可能就是陈开一设的局，那尹海就是他的棋子。陈开一要反击，最快的方法是什么？就是离间我们两个，让我们彼此怀疑，他就赢了，真是够阴险的。这不合逻辑，好不好？你想想，严凯是严永基的儿子。他为什么要收陈开一的摆布？陈开一拿什么左右他呢？那你不是说了吗？陈开一有魅力啊，他有一套所谓的媒体理想主义，这种鸡汤情怀很容易骗到很多人。要不然你告诉我，严凯为什么放在自己的家也不错，跑来我们盛装当什么编辑总监？盛装这点工资跟他们家比起来，一个一点都不是。Stop， 我们不要再吵，这种感觉太不好。你到底怎么了？你说的是很有道理，但是没有办法真正的说服你。我总觉得是是哪里不对的。也许是你最近压力太大了。也许吧，我累了，我想休息。那我先走了，你早点休息。这几天也够辛苦的。
，来了。嗨，我把东西带来了，您看看。王羲之的《骚乱帖》，真迹在日本。我也请日本的朋友打听了。如果把真迹买回来，要多少钱？人直接回复两个字儿：无价。在国宝面前，金钱毫无意义。说正事吧。你怎么招惹严永志了？我哪会晓得他有一个儿子躲在盛庄上班，而且还跟乔治关系那么好。我找人调查了，严凯在巴黎念书的时候认识的乔治，在遇到乔治之前，他就是纨绔子弟。严凯不重要，关键是他父亲严永志啊。您跟严永志？认识，不认识。我知道他，他不知道我。我听说他们严家一大部分生意都由他女儿严月掌管的。严月最近在打听我的消息。那您觉得，他们已经知道您跟这事有关系？你觉得呢？最近严凯是利用萧红雪在试探我，但我觉得，就算他们知道，也知道的不多。严凯和严月那两个小朋友啊，无关紧要，关键是严永志老谋深算，恐怕过不了多久，你这盘棋他就识破了。我这盘棋，顾老，这难道不是咱们俩共同的事业吗？对你来说是事业，对我来说就是一笔小生意，把小的变大的，把便宜的卖贵了，帮你把那品牌全卖了，让你挣点钱。但是眼下最烦的，就是严凯咬着乔治的死不放，这事儿吧拖得越久越麻烦。所以您看，咱们是不是应该加速收购的过程？盛庄总部那边我已经铺垫好了，只要您这儿钱到位，咱们就可以开始了。还不是最低点，但是事情拖久了。我担心会有反复。乔治都死了这么久了，你还害怕什么？我是怕有些事儿吧，说不清楚。要不您看这样，现在虽然不是最低点，但也相差不远了。等到收购完成之后，我从我的收益里面拿出一部分来补贴您的损失，您看成吗？卖家呢？准备卖哪家啊？我想过了，价高者得。你在哪儿呢？我在公司加班呢。我现在就找你去。你怎么穿成这样啊？等我呢。
找我干嘛？我还得加班呢。我这刚来，你就要赶我走啊？不然那我邀请你跟我一起加班啊？我愿意啊。我怕你矫情。哎呀，我有什么可矫情的？你们公司那么多女生，我贸然的跟着你，怕影响你黄金单身形象。你找我到底干嘛？参观一下你们公司，参观完我就告诉你。嗯、这就是你们盛装的历史啊！你就是因为这些不愿意继承家业的。有什么不对吗？严凯，我发现我对你越来越感兴趣了。哎，你能不能别总这么撩我呀、啊？老这么撩我有意思吗？就许你在法国的时候撩别人，现在你浪子回头了，别人就不能撩你了。你这可是大男子主义。哎呦，你你什么时候走？我得去加班了。行，我问你，深圳到底哪里吸引你？我说了你也不懂。我很聪明的，说说看啊。你家有钱不代表你聪明。那你们家也很有钱啊。我也没说我聪明啊。但你否认我聪明，说明你以为你聪明呗。哎，我真得去加班了。说不过我就要走，没意思。行，那找天咱们俩约个时间，好好讨论一下这个问题。OK， 今天真不行。那你什么时候有时间啊？不知道。我想到一个办法，让你随时都有时间。你又想怎么样？我岂止是聪明，简直是天才啊！我决定了。我要把身中买下来。什么东西都是有价钱的，你们咋这也是？哎，你车停哪儿了？都绕好几圈了。车停哪儿了不重要，重要的是我跟你说的话。我发现你越来越像我年轻的时候了，觉得钱是万能的。钱当然不是万能的，但确实可以买你们杂志呀。哎呦，别开玩笑啊！你车到底停哪儿了？真的假的？你干嘛呀？你是不是傻呀？差点被撞死了，欠我一条命呢！赶紧猜，猜什么呀？有意思吗？有意思呀！哪有意思？啊？哪儿都有意思。哎，快猜！不不不猜！不猜我就不帮你了。我不需要你帮忙。你需要我帮忙。下周我们两家会约了去打高尔夫球，你姐说你一定会去的。我不去。你不去也得去，不然姐就不帮你了。至于什么事情，我不知道。他一定能邀请你。你车肯定在其中是吧？说了多少遍了，还问？赶紧的。这片区域。最符合你气质的，就是这辆玛莎拉蒂。但是既然你让我猜，就证明你肯定开的不是这辆。今天你的穿着和这辆 Mini Cooper 比较匹配。So， this one。哇，没想到你思维这么缜密，这么聪明，这么有魅力啊！说吧，打算怎么帮我？我会假装我不会打高尔夫球。咱俩一起去练习场，这算帮吗？我就不想去。作为朋友，只能帮你到这儿了。回家忙送你。好意心领了，但是我还得接着。好员工，拜拜。
你现在不是应该在上班吗？工作都已经布置下去了，你什么时候学射箭的？最近。酷、哦。找我什么事啊？啊，晚上肖红，肖主编给我发微信，他说希望我可以担任这一次时尚盛典的总策划，而且他同意了我之前跟你提的盛装的方案。哪一版？就是被你否掉的那版呢、啊？纽约设计师回国来的。还记得吗？恭喜你啊，比升职更值得庆祝。哎呀，所以我特地来跟你亲自说、哦，我就是不想你从别人口里听到这件事，然后以为我背叛你。哎呀，你能不能别胡思乱想了？这件事情交给你做，比交给任何人都会让我放心。所以你真的打算要走？走。很多品牌都把广告撤销啦，圈里人都在传，说你要带着资源去找下一家。哼，你有什么好下家，给我推荐一下。我是跟你说真的，你之前不是还说要对付向林工来的？今天我的教练还教我，射箭不能用蛮力，要有节奏感。射中十碗虽然很好，射不中也没关系，可以换个目标。换目标？什么意思啊？换个母鸡呀！吃饭吃饭，啊，你先吃吧，我这个还没弄完呢，我一会儿再吃。保存呢，没事，会自动保存的。来吃饭。哎，我们一会儿吃完饭，我们就去公司吧。严涛还在加班呢。你是想加班啊，还是想去陪严涛啊？人家严涛是领导，我一个当流程编辑的，人家领导在加班，我不加班啊。严涛叫你了？没有。哎呀，是我自己要去的。我这稿子还没写完呢。再说了，我不能一直用着你电脑。回公司了，起码我还有电脑用。那随便你。对了，给你样东西。嗯？什么东西啊？秘籍。这是我做流程编辑第一年时留下的笔记，你一定要好好学。早给我呀！你还真是没有人性啊！你不谢谢我就算了，还质问我，这不是跟你学的吗？做一个 AI 人，没有感情的那种。逗你玩的，谢谢你，我知道你有这套啊，那套。你别闹，别闹，我还有事儿跟你说呢。嗯，抱下，抱下再说，说完再抱。嗯。这段时间，我偷听他们的聊天都记在这里面了。你还偷听？我不是跟你说了吗？不让你去了。很小心的，而且不听不知道。他们那个不怕胖女子团队，看上去相亲相爱的，其实还挺复杂的。这么个复杂法？他们人多的时候，都会拍赵鑫的马屁，就说鑫姐前，鑫姐后的。但赵鑫不在的时候，尤其是人少的时候，他们经常会挖苦赵鑫，说赵鑫年纪大，家庭条件差，品味也差。陈然一直压在赵鑫下头，其实他很想上位的，所以这一次裁员政策下来之后，他其实挺认同的。他跟林亚楠悄悄地说过，年纪大了就应该被裁掉，如果他上位了，一定是林亚楠做资深编辑。哦，这么吓人啊！哎呀，不听了，不听了，不听了！你没有听说过吗？知道的越多，死的就越早。我不听了。好啊，不听就不听。反正那个害你的人，我大概知道是谁。谁呀、啊？古欢？怎么可能？这是我推测的。古欢一直和于晶晶走得很近。有一次只有他们两个人的时候，我听到古欢说他想调去广告部。于晶晶说：“这个挺难的。”严凯和鲁彬彬势如水火，嗯
他怎么可能要严凯的人？古欢就说：“如果和严凯把关系撇清呢？”于金英说：“那也不行，除非谁能让严凯在鲁冰冰面前抬不起头来。”所以你的意思是，古欢是吧？古欢为了想去广告部，所以害五个严头。只有这个逻辑最能解释通。至少我听下来。其他人没有明显害你的动机。这个东西怎么删呀？你还真删啊？当然真删了。我跟你说，我已经想好了，不管别人怎么想害我，我就做我自己该做的事情。他们想害我就害，我不怕，但是也不能输。感觉你特别像日剧里的人物，热血中二。你想说我傻就直接说啊。啥也不能阻止我追求我想要的生活的权利吧？那你想要什么样的生活呢？想知道吗？嗯。你笑什么？我想要的生活就是现在这样呀！来放一下，兄弟，放下了你。啊！不，我要等，我要等，我衣服，衣服，衣服。烟头，你怎么来了？哦，我还有稿子没写完，你，我出去买杯咖啡。你上去吧，我替你去买吧。哎，一起吧，我请你喝一杯。啊好。想喝什么？贾兰姐，我刚才看到你一直在打哈欠，怕你犯困，给你买了那本诗。呃，我不想喝咖啡，我想喝点别的，谢谢。年头，你跟严南姐怎么了？你，上去加班了。几点了？那还得一会儿吧。嗯，行了，我先不跟你说了啊，挂了，拜拜。你怎么在这儿啊？我找你半天了。我以为你知道我在这儿啊。我不是神仙，我怎么可能知道你在这儿？哎，对了，你刚发我的稿子，我看了啊，没什么问题。你先回去吧。那你呢？我。我还在等那个作者，那个作者，电话电话不回，微信微信不接，又跟我玩消失，真受够了当这个破编辑了。每天不是催稿、写稿，就是等稿。我可以原地爆炸，我现在就想爆炸。我有个办法可以让你去广告部。你不是一直都想去广告部吗？你怎么知道啊？我也不知道为什么，大家都喜欢跟我说点秘密。可能我平时很少说话，他们觉得我像树洞吧。你能帮我去广告部？嗯，但你必须要相信我。能不能信你？我不知道，就是觉得有点怪怪。现在的你跟平时的你，想有哪儿不一样？说说吧，你有什么办法
你是不是遇到什么麻烦事了？怎么不回我啊？对不起，是我不好。你不要离开我，不要回香港。我不是要回香港，我要去上海。去上海？嗯，是张胜脸的事情太紧张了。陈开怡呢，要把所有的证给撤走，还有几个方案还没有落实呢，所以我就约了几个上海的媒体领导和品牌朋友过去应酬一下。可是公司还在查账呢，你现在走啊？我也不知道，查账的事情我也不懂，留在这里也没什么用。再说了，查来查去查不到什么名堂，老二那个鲁冰冰心眼多，非要我去查陈开怡的账目。陈开怡的账目会有什么问题？他一直做的是内容，又那么爱惜羽毛的一个人。我也是出于好奇，但是呢，有一件很意外的事。是什么？就是 j o s h 的账根本就没问题。总部这次让我监督查账，就是重点查 j o s h 的账。他自杀的那天呢，有警察来问过有关他经济上的事情。后来呢，传得很厉害，也说他是怎么账目不清楚，所以畏罪自杀。后面呢，也有一些事跟他有紧密相关。我就叫会计师，把他的账翻来覆去查了好几遍，也是没问题。所以我猜，这个事情里面一定是藏着别的事。你应该呢也会知道一点的。但是我想好了，我会再追问你。我等，等到有一天你愿意跟我说，你告诉我。你相信我，你一定要相信我。我做的一切，是为了我们的未来。虽然我们已不再是婚姻的关系，但我是爱着你的。我爱你，胜过这个世界上所有人。写到了五点多，我一看就在这睡了。我要去上海了，主编早上突然通知我要跟他去出差，我现在要出门去机场了。那你去多久啊？具体我也不知道几天。哎，那你一定要注意安全啊！你要每天跟我打视频，面对面那种。你神经病啊！我是去上海，又不是去南极
。好，我跟你说了啊，我走了，拜拜。哎，今天发工资，我还说请你。东西，嗯，为什么？写的太烂。啊你都搞错发你邮箱了，你看，哎，发什么呆呢？搞错发你邮箱了，赶紧找美编排排去。好。莫，李晶晶，关门。这个二手时尚人间指南什么？没听过。哎，我好像知道啊，是不是一个公众号？什么样的公众号？具体我也不太清楚，就是在朋友圈看到有人转发过。找出来我看看。老大，怎么了？我之前有一个广告客户，国货美妆的，有五十万，要推广，要植入我们的别册，现在居然投给了二手时尚人间指南。我看一下公众号，时尚内衣捆绑术，太有意思了，太有意思了。还有这篇，还有这篇，宝藏口红，一支既能搞定全脸妆容，有趣又实用。所以说，人家能拿到五十万的投资呢。你们看看啊，这公众账号总共才有二十七篇文章，第一篇访问量不到三百，但是到第二十五期，已经达到了破十万了。哎，你说是谁写的？我看了那公众号了啊，虽然很搞笑，但是内容很扎实。会不会是专业的人做的？不可能，嗯，我们怎么会不认识写这种东西的人？我平时爱玩，我不看也合理。那欣姐和陈然，他们俩怎么可能不知道？是吧？那主要是那公众号写多不正经啊！我之前在那个朋友圈里看过一两篇，特别 low， 是吧，欣姐？嗯，对。特别 low， 就是特哗众取宠的，把时尚当什么了？嗯，我给你看看。哎，我不是搞内容的，我就是单纯的从读者的角度上来看，我觉得好看。哎，你看，他让我感觉到时尚也可以很亲民，嗯，就是这个国货美妆和国际大牌也没啥区别嘛，高品质、精设计，对吧？而且，对了，不是有人对我们老有偏见，说我们是那个。呃，老是拿着几千块钱的工资，交每个月拿几万块钱工资的人，怎么过上几十万？哎，别的不说啊，反正我看这公众账号赚钱了。我觉得吧，这公众账号的文章应该是一个人写的。哎呀，写了不到三个月，赚了五十万，羡慕嫉妒恨呢。哎，我觉得呀，盛中要完蛋了。老客户绑不住
、新客户又谈崩，两个大领导每天搞权力斗争，再这么下去啊，谁都活不了。估计也斗不了多久了，不都说陈伯驼要走人了吗？他要走，随时都能走。现在问题是咱们怎么办？为什么心？为什么所乱？一颗心不安，缱绻辗转。星星和遗憾，星星点点，在推波助澜，骄傲满满。也曾经沧海，也曾经温暖。一双手点燃，催悲欢畅。我的梦，璀璨如星空，藏身在茫茫人海中，怀抱着最初平凡的信仰，在一条少有人走。的路上，清醒和遗憾，星星点点，在推波助澜，骄傲满满。也曾经沧海，也曾经温暖，一双手点燃，推杯换盏。我的梦，璀璨如朗朗星空，藏身在茫茫人海中，怀抱着最初平凡的信仰，在一条少有人走的路上。